আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ অনলাইন স্টোরি কেরে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর আমরা গতি অধ্যায়টিকে আমরা বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করতেছিলাম আজকে আমরা বোর্ড প্রশ্ন নবম শ্রেণীর বোর্ড 2022 এর সমাধান লক্ষ্য করব এখানে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে উদ্দীপকটা হচ্ছে যে একজন বোলার অনুশীলনের জন্য একটি বলকে 180 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে খাড়া উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলো বলটি সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে নিচে নামার ক্ষেত্রে সময় বনাম বেগের ছক নিম্নরূপ অর্থাৎ সময় বনাম বেগের এরা লেগ চিত্রের মতো একটা দিছে আর কি এরপরে কোন আমার প্রশ্ন বলছে যে দ্রুতি কাকে বলে এটা আমরা সবাই জানি যে দ্রুতি হচ্ছে কি যে সময়ের সাথে সাথে দ্রুতির পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে অর্থাৎ দ্রুতি কোয়ালটু আমরা লিখতে পারি যে দ্রুতি কোয়ালটু দ্রুত বাই সময় দ্রুত ভাগ হচ্ছে কি অর্থাৎ দূরত্বের পরিবর্তনের হার ও দূরত্বের পরিবর্তনের হারকে আমরা দূরত্ব বলতে পারি এবার আসি আমরা খনাবার ক্ষেত্রে খনাবার কি বলছে সূর্যকে ঘিরে হেলের ধূমকেতুর গতি একটি পর্যাবৃত গতি ব্যাখ্যা করা আমাদের যদি খনাবার প্রশ্নটা আসে আমরা একটা আমরা কাজ করবো যেন দুইটা হিঞ্চ হয় এখানে পর্যাবৃত্ত গতি আমরা একটা সংজ্ঞা চেষ্টা করবো যে পর্যাবৃত্ত গতি কাকে বলে যে পর্যাবৃত্ত গতির সঙ্গে আমরা এটা জানি যে কোন গতিশীল বস্তুগুলোর গতি এমন হয় যে এটি এর গতিকালে গতিপথে নির্দিষ্ট সময় পর পর অতিক্রম করে তাহলে তার গতিকে বলি আমরা পর্যাবৃত্ত গতি এই পনেরোর সঙ্গে দিলাম এরপরে কি বলছে যে হেলির ধূমকেতু আমরা কিন্তু জানি যে হেলির ধূমকেতু মূলত পঁচাত্তর বছর পর পর দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট কিন্তু অবস্থানে আবার একটা নির্দিষ্ট সময় লাগতেছে তাহলে আমরা কীভাবে বলবো আমরা বলবো যেহেতু হেলির ধূমকেতু একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এবং একই জায়গায় দেখা যায় এই জন্য আমরা হেলুর ধূম হেলির ধূমকেতুকে বলবো আমরা পর্যাবৃত্ত গতি শেষ এরপরে গরমার আসি গরমার প্রশ্নটা বলছে বলটি ভূপৃষ্ঠ হতে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠেছিল আমি যদি লক্ষ্য করি যে উদ্দীপকটা কী ছিল উদ্দীপকটা কী ছিল যে অনুশীলের জন্য একটি এত বলকে খারাপ উপরের দিকে নিক্ষেপ মানে কি নিক্ষিপ্ত বস্তু সো নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রগুলো জানি যে ভি কোয়াল টু জানি ইউ মাইনাস জিটি এবার সর্বোচ্চ উচ্চতা বলছে সো এই সি কোয়াল টু কী জানি ইউটি মাইনাস কি হাফ জিটি স্কোয়ার এরপরে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি জানি ইউ স্কোয়ার মাইনাস কি টু জি এই জানি এটা কিন্তু আমরা জানি ঠিক আছে এখন বলছে বলার একজন বলার অনুশীলের জন্য একটি বলকে এত বেগে এর মানে কি আমরা আদিবেগ দেওয়া আছে ঠিক আছে এত বেগে খারাপ উপরের দিকে সুরে মারলো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা আছে না এই যে এটা এটা যদি বসাইতে চাই তাহলে আমাদের কি লাগবে সময় লাগবে না কিন্তু এখানে কি সময়ের কথা বলছেন যে বলটির ভূপৃষ্ঠকে কত উচ্চতায় উঠবে এটা বলছে আমাদের কিন্তু সময়ের কথা কিন্তু এখানে বলে নেই সো এই জন্য কিন্তু আমরা এই সূত্রটা বসাবো না ঠিক আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি এখানে কিন্তু সময় নাই সো আমরা সূত্র কোনটা এটা বসাবো তাহলে এখানে ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এই সিকলটা কী ধরবো জিরো ধরবো কারণ আমরা সর্বোচ্চ উচ্চতা জানি যে বেগ শূন্য থাকে একটা বস্তুকে যদি আমরা এখানে ঝুলিয়ে দিই এই অবস্থায় এই অবস্থায় বস্তুর কোনো বেগ থাকবে অবশ্যই থাকবে না অর্থাৎ সর্বোচ্চ উচ্চতায় বস্তুর বেগ হচ্ছে কি শূন্য তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ইউএস কে আমার টু জি এস ইকোয়াল টু কি জিরো তাহলে এখান থেকে টু জি এস ইকোয়াল টু কি ইউএস কেয়ার তাহলে এস ইকোয়াল টু কি হবে ইউএস কেয়ার ভাগ টু জি যদি কেউ চায় যে আমি এস ইকোয়াল টু ডাইরেক্ট ইউএস কেয়ার ভাগ টু জি লিখবো তবুও কিন্তু হবে তাহলে এখানে ইউ এর মানটা এবার আমরা একটা কাজ করি এখানে কিন্তু দেওয়া আছে একশো আশি কিলোমিটার পার আওয়ার এটা কিন্তু আদিবেগ ছিল ইউ ইকুয়াল টু একশো আশি কিলোমিটার পার আওয়ার এটা কি আমাদের কি এখন এটা কিলোমিটার পার আওয়ারে আছে এটা কি করতে হবে মিটার পার সেকেন্ডে করতে হবে সো আমরা এখানে একশো আশি আর কিলোমিটারকে মিটার করলে এক হাজার দ্বারা গুণ সো এক হাজার আর আওয়ারকে সেকেন্ড করলে ছত্রিশশো দ্বারা ভাগ তাহলে ছত্রিশশো তাহলে যদি আমরা ভাগ করি দুইটা শূন্য দুইটা শূন্য কাটা তারপর এখানে ছত্রিশ একে ছত্রিশ তারপর পাঁচ ছয় তিরিশ শূন্য পাঁচ ছয় তিরিশ শূন্য হাতে হচ্ছে তিন তিন পাঁচ পনেরো ষোলো আঠারো মানে পাঁচ এখানে তাহলে পাঁচ আর এখানে কী কত আছে দশ তাহলে পাঁচ দশে পঞ্চাশ পঞ্চাশ এম এস ইন দ্য ঠিক আছে এটা কী ছিল আদিবেগ ছিল সো এখানে পঞ্চাশের উপরে স্কোয়ার দেবো আমরা ভাগটি টু জি তাহলে টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে কত আসে আমরা একশো সাতাশ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ওয়ান মিটার 
এটা হচ্ছে কি আমাদের এই ক নম্বরের অ্যানসার ঠিক আছে এবার আসি আমরা ঘ নম্বরের ক্ষেত্রে ঘ নম্বরে কি বলছে তরণ বনাম সময় লেখের সাহায্যে দেখা হচ্ছে মধ্য আকর্ষণ জনিত তরণের প্রভাবে বলটি নিচে পড়ার ক্ষেত্রে সমতরণের এক চমকপ্রদ উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে মানে সমতরণ মানে সবসময় তরণটা আমাদের কত থাকবে যদি আমাদের নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইন প্লাস টু আসে সো সবসময় যেন নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইন প্লাস টু আকারে থাকে এমনটা কিন্তু বোঝানো হচ্ছে এখন আমাদের লক্ষ্য করি বলছে তরণ আমাদের বলছে তরণ বনাম সময় লেখচিত্র কিন্তু আছে আমাদের কি বেগ বনাম সময় লেখচিত্র অর্থাৎ এই বেগ বনাম সময় লেখচিত্রকে আমাদের কি করতে হবে তরণ বনাম সময় লেখচিত্রে অঙ্কন করতে হবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের বিভিন্ন অংশে কি করতে হবে তরণটা আগে নির্ণয় করতে হবে বিভিন্ন অংশে তরণটা নির্ণয় করার পর আমরা তরণ বনাম সময় চিত্র অঙ্কন করব তাহলে এখানে প্রথম অবস্থায় আসি এটাকে আমাদের ওয়ান সেকেন্ড প্রথমে জিরো সেকেন্ডে আমাদের তরণ হচ্ছে জিরো ধরে নিচ্ছি যে জিরো সেকেন্ডে এ ওয়ান ধরলাম এ ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এম এস ইন প্লাস টু এরপরে এ এর ক্ষেত্রে যখন চাপব আমরা এ আমাদের সূত্র কি ভি মাইনাস ইউ ওয়াই কি টি তাই না তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের ভি মাইনাস ইউ ভি কত নাইন পয়েন্ট এইট ঠিক আছে ভি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইন প্লাস ওয়ান ইউ কিন্তু হচ্ছে আমাদের জিরো এম এস ইন প্লাস ওয়ান এরপর টি এর ক্ষেত্রে আসি টি হচ্ছে কি ওয়ান সেকেন্ড তাহলে এখানে এ টু ইকুয়াল টু আমরা কি পাবো ভি মাইনাস ইউ মানে নাইন পয়েন্ট এইট মাইনাস জিরো টি হচ্ছে ওয়ান মানে আমরা পাচ্ছি নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইন প্লাস টু এটা আমরা পাচ্ছি কি এ টু ঠিক সেমভাবে এ থ্রি বের করে নিই এ থ্রি ইকুয়াল টু কী হবে ভি মাইনাস ইউ ঠিক আছে এখন ইয়ে এখন কথা হচ্ছে ভি যদি আমরা ভি ধরি এটা ভি এখানে আসছি তার মানে উনিশ পয়েন্ট ছয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কি ভি ইউ তাহলে কি ধরব ইউ হচ্ছে আমাদের তাহলে কি এটা তাহলে নাইন পয়েন্ট এট এত এম এস ইন প্লাস ওয়ান এটা কি এম এস ইন প্লাস ওয়ান তাহলে টি ইকুয়াল টু কথা হবে এখান থেকে এখানে মানে কি ওয়ান সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এখানে ভি মাইনাস ইউ মানে কি উনিশ পয়েন্ট ছয় মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট ভাগ কত ওয়ান ঠিক আছে এখানে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কত আসবে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইন প্লাস টু এখন এখানে আমাদের অনেক কনফিউশন হয় যে এখানে টি এর মানটা আমরা ওয়ান সেকেন্ড নিলাম কেন অথবা ইউ এর মানটা নাইন পয়েন্ট এইট নিলাম কেন যদি আমরা ভি এর মানটা এটা ধরি তাহলে কি হতো ঠিক আছে অনেক কিছু চিন্তা আপনারটা এমনটা হয় তাহলে একটু লক্ষ্য করি আমরা সূত্র হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ আমি এখানে থেকে এখানে যাচ্ছি এখান থেকে এখানে তার মানে এটা হচ্ছে কি ইউ এর মান এটা কি ভির মান এই জন্য আমরা এই আমরা ধরে নিছি ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে উনিশ পয়েন্ট ছয় এম এস ইন প্লাস ওয়ান ইউ ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইন প্লাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে এখানে যাইতে সময় পাত্র কতটুকু ওয়ান সেকেন্ড এই জন্য ওয়ান সেকেন্ড এখন যদি অনেকে চায় যে না আমি এটাকে এইভাবে করব যে এখানে ভি ভির মানটা আমরা উনিশ পয়েন্ট ছয় ধরব আর ইউ এর মানটা জিরো ধরবো তো যেভাবে একটু দেখা দিচ্ছি হ্যাঁ এখানে ভির মানটা ধরতেছি আমরা উনিশ পয়েন্ট ছয় এম এস ইন প্লাস ওয়ান আর ইউ এর মানটা ধরে নিচ্ছে জিরো জিরো থেকে যাচ্ছে মনে করি জিরো এম এস ইন প্লাস ওয়ান তাহলে টি কন্ট কত হবে জিরো থেকে টু হবে তার মানে টু সেকেন্ড হবে কি ঠিক আছে এখান থেকে যদি যাই তাহলে কি টু সেকেন্ড তখন কিন্তু এখানে আমরা ইউজ করবো টু ইউজ করব তখন উনিশ পয়েন্ট ছয়কে টু তারা ভাগ করলে আমরা কিন্তু এটাই পাবো সো আমরা এটাকে এইভাবে করতে পারি আমরা এটাকে আমরা এইভাবেও করতে পারি কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এরপরে আমাদের কি দুই সেকেন্ডে আমাদের দুই সেকেন্ডে গেল তাই না এরপরে আসে তিন সেকেন্ডে খেতে এটাকে এ ফোর দিলাম এ ফোর ইকুয়াল টু ঠিক সেমভাবে এটা খেতে তাহলে ভি ভি কালো কত হবে উনত্রিশ পয়েন্ট ফোর এম এস ইন প্লাস ওয়ান ইউ ইকুয়াল টু কত হবে এবার উনিশ পয়েন্ট ছয় এম এস ইন প্লাস ওয়ান বা টি ইকুয়াল কত ওয়ান সেকেন্ড তাহলে এখানে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে উনত্রিশ পয়েন্ট ফোর মাইনাস উনিশ পয়েন্ট ছয় ভাগ হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইন প্লাস টু এরপর আসি এ ফোর এ ফাইভের ক্ষেত্রে আসি এ ফাইভ মানে পাঁচ সেকেন্ডে তাহলে এটার ক্ষেত্রে ভি ভি করে কত উনচল্লিশ পয়েন্ট টু আর ইউ এর মান তাহলে কত হবে এখানে উনত্রিশ পয়েন্ট ফোর এম এস ইন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এ ফাইভ তার মানে এখানে আমাদের আসবে টি করে কিন্তু ওয়ান সেকেন্ড ওয়ান সেকেন্ড তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি উনচল্লিশ পয়েন্ট ফোর মাইনাস উনত্রিশ পয়েন্ট ফোর ভাগ হচ্ছে ওয়ান তার মানে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইন প্লাস টু তাহলে এ সিক্সে আসি তার মানে কি 
এটা ক্ষেত্রে এবার ভি ভি কত কত হবে 9.8 এর মানে আমরা দেখতেছি যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমাদের কি এখানে এ এর মানগুলা সব ক্ষেত্রে কি আমাদের একই আসছে কিনা এর মান এটা 0 সেকেন্ডে 0 আসছে আমাদের সময়টা বৃদ্ধি পাইছে সময়টা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথেই আমাদের সব সময় আমাদের সব সময় কি হচ্ছে বর্তমানটা কি হচ্ছে একই কিন্তু থাকতেছে ঠিক আছে এখন আমাদের কি বলছে তোরণ বনাম সময় লিখে সাহায্য দেখো এখন আমরা কি করব আমরা তোরণটা পাইলাম সময়টা তো আছে আমাদের তাই না এখন এই তোরণ বনাম সময় লিখতে তোরা আমরা অঙ্কন করব এবার আমরা তোরণ বনাম সময় লিখতে তোরা অঙ্কন করি যে এটাকে এ হয়ে ধরতেছি আমরা এটা হচ্ছে x এটা হচ্ছে y x ড্যাশ এদিক এটা হচ্ছে কি y আমরা এটা হচ্ছে x অক্ষ এটা হচ্ছে y অক্ষ আমরা x অক্ষে সময় দিচ্ছি সময় এখানে আমাদের সর্বপ্রথম ছিল 0 সেকেন্ড 0 সেকেন্ড দিচ্ছি এরপরে 1 এটা হচ্ছে 1 এরপরে 2 এরপর হচ্ছে 3 এরপরে 4 এরপর হচ্ছে 5 এই পর্যন্ত আছে তাই না এরপর আসি আমরা যে তরণের ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে 0 এরপর হচ্ছে 1 এরপরে 2 3 4 5 6 7 8 8 এটা হচ্ছে 10 9 10 8 এটা হচ্ছে 9 এটা হচ্ছে 10 ঠিক আছে তাহলে 0 সেকেন্ডে আমাদের কি 0 ছিল কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে a1 এর মান 0 সেকেন্ডে 0 1 সেকেন্ড যখন আমরা ছিলাম 1 সেকেন্ড এই 1 সেকেন্ডে হয়ে গেছে কত 9 পয়েন্ট এই দিক পড়ে এইখানে ঠিক আছে 1 সেকেন্ডে 9.8 এবার 2 সেকেন্ডে 9.8 3 সেকেন্ডে 9.8 4 সেকেন্ড 9.8 5 সেকেন্ড 9.8 তার মানে আমাদের কিন্তু এইটা হচ্ছে কিনা এই থেকে শুরু হইছে আমি এটাকে এইখান থেকে সিনেট করতেছি এই দিক কিন্তু এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে এর মানে আমরা যে কোন সময় দেখি না কেন আমরা 1 সেকেন্ড বলি 2 সেকেন্ড বলি 3 সেকেন্ড বলি যে কোন মুহূর্তে আমরা আমরা যদি বলি মনে করি এখানে কোন এক ব্যক্তি আছে मिस्टर রহিম ধরে নিলাম এখানে রহিম ঠিক আছে রহিম এখানে মনে করো ধরলাম এটা বাড়িতেই মনে করে একটা বাড়িতে আছে ঠিক আছে যখন আমার সময় 1 সেকেন্ড গেল রহিম তুমি কোথায় আছো বাড়িতে আর যখন 2 সেকেন্ড রহিম কোথায় আছো বাড়িতে 3 সেকেন্ড কোথায় বাড়িতে ঠিক আছে মানে আমি যে কোন সময় তাকে বলি না কেন সময়টা পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু তার অবস্থানে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক আছে তার মানে সব সময় কি একই জায়গায় আছে আর এটা ক্ষেত্রে তোরণের ক্ষেত্রে কি বলবো যে তোরণটা কি একই আছে হ্যাঁ রহিম তোমার তোরণ কত হ্যাঁ আমার তোরণ আছে বর্তমানে 9.8 যখন 5 সেকেন্ড গেল বা 4 সেকেন্ড গেল বা 3 সেকেন্ড গেল 3 সেকেন্ডে তোমার 3 সেকেন্ড যখন সময় আর যখন 3 সেকেন্ড সময় হলো আমি বললাম 3 সেকেন্ড সময় হচ্ছে এখন তোমার তোরণ কত তাও বলতেছে 9.8 যখন 4 সেকেন্ড সময় তোমার তোরণ কত লি তখন ও বলছে 9.8 পাঁচ সেকেন্ড সময় যখন হলো তখন বললাম কত তাও বলছে 9.8 অর্থাৎ সব সময় অন্তরণটা কত 9.8 এম এস ইন দ্য 2 আকারে আছে তাহলে এখান থেকে এই চিত্রটা আগে দেব আমরা এইভাবে আগে নির্ণয় করব নির্ণয় করার পর চিত্র দেব দেওয়ার পরে বলবো হ্যাঁ অতএব আমরা বলতে পারতেছি যে মধ্য আকর্ষণ জনিত তরণের প্রভাবে বলটি নিচে পড়ার ক্ষেত্রে সমতরের এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে বা উদাহরণ হয়েছে এটাই ছিল মূলত আমাদের এই মমসিং বোর্ডের প্রশ্নের সমাধান আশা করি আমরা খুব ভালো বুঝতে পারছি যদি আমাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাই